नमस्कार दोस्तों वेलकम टू केबी क्लासेस केबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मैथ का क्वेश्चन देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ ये जो पूछा हुआ था क्वेश्चन आपको पंद्रह दस दो हजार सत्रह का सिप टू के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को देखेंगे और अभी तक हमारे चैनल पर जितने हैं तो चैनल को आप क्या कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बकल में बेल आइकन होगा इसको भी आपके लिए क्लिक कर दीजिए ताकि नया जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमारा था मॉडलर्स है ना पहला क्वेश्चन कहाँ से हमारा मॉडलर्स से था तो देखिए मॉडलर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मॉडलर्स होता क्या है मॉडलर्स में यदि आपका हो यदि एक्स हो इसको बाहर निकालते तो ये प्लस माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है ये इसका थ्योरी है यदि आपका मॉडलर्स बाहर निकालेंगे एक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस एक्स हो जाएगा तो ये आपका क्वेश्चन है इसको हम सर कैसे सोल्व करेंगे जैसे x माइनस फाइव आपका मोटलेस के अंदर बराबर कितना दिया हुआ टेन दिया हुआ इसको हम बाहर करते हैं x माइनस फाइव बराबर आगे को आ जाएगा प्लस माइनस टेन हो जाएगा ठीक है यहाँ पे दो सोल्यूशन आएगा मेरा क्या आएगा दो सोल्यूशन आएगा एक बार प्लस लेंगे एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे जैसे आपका x माइनस फाइव बराबर यदि टेन लेते हैं मतलब यदि पॉजिटिव लेते हैं पॉजिटिव टेन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको एक्स बराबर कितना हो जाएगा पंद्रह ये आएगा इधर क्या हो जाएगा आपको पंद्रह हो जाएगा अब आगे देखते हैं तो यदि हम नेगेटिव लेते हैं एक्स माइनस फाइव बराबर माइनस टेन लेते हैं तो एक्स माइनस पाँच बराबर कितना हो जाएगा माइनस टेन हो जाएगा तो एक्स बराबर ये इधर आएगा क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा माइनस टेन प्लस पाँच हो जाएगा मतलब इसका कितना होगा माइनस पाँच आएगा दो तो सोल्यूशन आया एक पंद्रह और दूसरा क्या आया माइनस पाँच आया तो पंद्रह पाँच का ऑप्शन डी आपका आंसर होगा पंद्रह और माइनस पाँच चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रिगो से ट्रिगो से देखिए आपका दो तीन क्वेश्चन पूछा गया है चलिए पहले इसको देखते हैं देखिए साइन थीटा बट वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे वन माइनस कॉस थीटा है ना तो इसको क्या कीजिए आपका हर का एल्सियम ले लिया एल्सियम लेंगे तो क्या आएगा वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा आएगा ठीक है अब देखिए इससे हम भगा देंगे इसमें तो ये कर जाएगा क्या बचेगा ये बचेगा और इसको हम क्या करेंगे साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा से गुना कर देते हैं इसको वन माइनस कॉस थीटा इन हो गया आपका ये प्लस आप क्या करेंगे वन माइनस कॉस थीटा से भगा देंगे तो ये कट जाएगा ये बचेगा तो इसको क्या करेंगे इससे गुना हो जाएगा ये ये हो जाएगा आपको साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा हो गया ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है नीचे हो जाएगा आपको कितना वन स्क्वायर माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा है ना वन वन स्क्वायर माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया अब देखिए ऊपर में इसको इसके गुना कीजिए ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया अब प्लस है यहाँ पे प्लस दीजिएगा अब इसको इससे गुना करेंगे वन से कितना हो गया साइन थीटा हो गया और साइन थीटा को इससे गुना करेंगे आप हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ठीक है अब देखिए ये और ये क्या हो गया कट गया बचा साइन थीटा साइन थीटा कितना हो गया टू साइन थीटा ये टू साइन थीटा हो गया बट वन माइनस वन को वन स्क्वायर मतलब वन हो गया आपको वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है ये पता होना चाहिए आपको वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपको साइन स्क्वायर थीटा होता है ठीक है यहाँ देखिए यहाँ दो साइन यहाँ एक साइन एक आपका कट गया तो बचेगा आपका कितना दो बटे साइन थीटा यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ कितना हो गया दो बटे साइन थीटा आपका आंसर हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हमारा है क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स का मूलों का योग कितना होगा ये विकास समीकरण का क्वेश्चन है इसको यदि हम कंपेयर करते हैं कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो इसमें आप बराबर जीरो होगा तो इसमें क्या होता है मूलों का योग देखिए क्या होता है मूलों का योग क्या होगा जो मूलों का योग होता है वो होता है माइनस बी बाई होता है और मूलों का जो गुणनफल होता है मूलों का जो गुणनफल होता है मूलों का गुणनफल होता है आपको सी बा ए होता है ठीक है तो इस पर हम कंपेयर कंपेयर करेंगे इसको कंपेयर यदि करें तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू बराबर क्या हो गया जीरो ठीक है यहाँ पे आपका ए ए का मान कितना हो गया वन हो गया बी का मान कितना हो गया माइनस छः हो गया सी का मान कितना हो गया दो हो गया हमको क्या पूछा गया मूलों का योग कितना होगा तो मूलों का योग जो होगा कितना होगा वो देख लेते हैं मूलों का योग होगा आपको माइनस बी बा ए होगा तो माइनस माइनस हो गया बी का मान मेरा वैल्यू कितना है यहाँ माइनस सिक्स है यहाँ हो गया माइनस सिक्स बट कितना हो गया वन हो गया वन हो गया तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो प्लस सिक्स
वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस एक कॉस एक स्क्वायर थीटा देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर आप कितना होता साइन स्क्वायर थीटा होता अभी तो बताए थे साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस एक स्क्वायर थीटा देखिए साइन स्क्वायर थीटा पर आप हम लिख सकते हैं वन बट्टे कॉस एक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस एक स्क्वायर थीटा कॉस एक स्क्वायर थीटा ये कर लिया आपका फाइनली कितना बचा वन बचा तो आंसर कितना जगह आपको सी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि ए प्लस बी प्लस ए बराबर जीरो हो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री बी सी का मान कितना होगा क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि देखिए क्या दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या जीरो दिया हुआ है और देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर क्या है? होता क्या है ये होता आपको ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये होता है ठीक है एक और फॉर्मूला होता है यहाँ जो रखते हैं उसको अब देखिए क्या है कि इतना बराबर कितना दिया हुआ आपको जीरो दिया हुआ ये ये किसी संख्या से करेंगे गुना क्या हो जाएगा आपको जीरो हो जाएगा तो मेरा क्या हो गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर क्या हो गया जीरो हो गया ठीक है बराबर जीरो थ्री बी सी हो गया ये नहीं था ये आपका नहीं होगा इसका मान कितना होगा ये पूछा होगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री का मान कितना होगा ठीक है ये क्वेश्चन है आपका तो ए क्यूब बी क्यूब बराबर क्या हो गया आपको जीरो हो गया आंसर कितना हो गया आपको जीरो हो गया ठीक है यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ सकता है यदि ऐसा पूछे यदि आपको सिर्फ ये पूछे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होगा इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपको यहाँ देखिए तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री बी सी बराबर कितना हो गया जीरो हो गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपको थ्री ए बी सी हो जाएगा ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ठीक है तो ये आपको पूछा गया था तो ए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री बी सी बराबर क्या हो गया जीरो लेकिन क्या होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी जीरो बराबर होगा तब होगा आपका ये ठीक है अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन होता है कि चतुर भुजाकार की एक भुजा चार सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई पाँच सेंटीमीटर तो तो क्षेत्रफल कितना होगा एक आपका चतुर्भुज है आप ये है एक ये चार सेंटीमीटर है और ये विकर्ण कितना आपको पाँच सेंटीमीटर है ठीक है तो ये कितना ये तीन सेंटीमीटर हो जाएगा उस टिपलेट नंबर याद रखिएगा तीन चार पाँच ठीक है पाँच पाँच बारह तेरह आठ पंद्रह सत्रह बीस इक्कीस उनतीस सात चौबीस पच्चीस ठीक है ये होता पी या बी होगा ये पी या बी होगा ये एच होगा ये विकर्ण हो गया ये लंबे आधार होगा ये लंबे आधार होगा तो आप जी देखिए ये आपको समकोण त्रिभुज बनता है ये समकोण त्रिभुज बना ये आपका विकर्ण हो गया ये क्या हो गया आपका आधार हो गया ये लंब हो गया ठीक है ये कैसे निकाले हम ठीक है यदि आपको ये आपका विकर्ण दिया हो चार दिया हो तो एक तीन ऑटोमेटिक होगा तो वही हम किए कि पाँच यहाँ दिया हुआ चार यहाँ दिया था ये तीन ले लेगा या तीन चार दिया हो तो विकर्ण कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा यदि विकर्ण पाँच दिया तो तीन चार हो जाएगा उसी प्रकार सारा यूज हम कर सकते हैं नहीं तो आप निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं ये कितना होगा ये पार्ट ये कितना होगा ठीक है ये इसको हम लंबाई मान लेते हैं इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं तो बी कैसे निकालेंगे बी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर आपका पाँच का स्क्वायर माइनस चार का स्क्वायर हो जाएगा जो जगह आपको रूट अंडर पच्चीस माइनस सोलह रूट अंडर नाइन हो गया बराबर कितना हो गया तीन हो गया तो आप चतुर्भुज ये आपका जो आयत है ये आयत का क्षेत्रफल कितना होता है चार तिया बारह हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई होता है चार तिया बारह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है यहाँ सेंटीमीटर आपका ऑप्शन में होगा सेंटीमीटर छूट गया है यहाँ सेंटीमीटर होगा ठीक है नहीं तो मीटर कीजिएगा मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर होकर देंगे ठीक है मेरा आंसर कितना हो जाएगा बारह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ये ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात नौ अनुपात एक है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल होता है इस पर ए मान लेते हैं बराबर कितना दिया नौ नौ बट्टा एक दिया हुआ है नौ बट्टा एक दिया हुआ ए मान लो इसको है ना ए है ये ए है ये ए है अब देखिए ए वन बट्टे कितना हो जाएगा आपको रूट अंडा नौ बट्टे हो गया ये कितना हो गया तीन बट्टे हो गया अब हमको पूछा कि परिधि का अनुपात कितना होगा तो परिधि कितना होता है फोर ए होता है अब फोर ए टू हो जाएगा ठीक है ये चार चार कट गया आपको कितना हो गया तीन बट्टे एक हो गया मतलब आंसर कितना हो गया तीन अनुपात एक हो गया ये हो गया आपको परिधि का अनुपात ठीक है क्योंकि वर्ग का जो परिधि होता है कितना होता है फोर ए होता है आपको दो को वर्ग है आपका एक वो ए वन मान लिए थे बुझा दूसरा को ए मान लिए थे ठीक है चलिए ऑप्शन तीन अनुपात एक हो गया सी अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि यदि पुरानी मशीन चौदह सौ रुपये में खरीद कर पंद्रह प्रतिशत की हानि पर बेची जाए तो मशीन को बेचने वाला मूल्य कितना होगा देखिए 
अब देखिए क्या है यहाँ पे कि क्रय मूल को सीपी मानते हैं ध्यान रखिएगा फॉर्मूला लिखाते हैं और एस पी हो जाएगा आपको विक्रय मूल हो जाएगा ठीक है ये सी हम लेते हैं एक फॉर्मूला आता है आपको एस पी बराबर सी पी इंटू हंड्रेड प्लस माइनस आर बटे हंड्रेड सारा लाभ है इसी पे हम बढ़ लेंगे आर बराबर यहाँ पे प्रतिशत लाभ होगा या प्रतिशत हानि होगा लाभ कब लेंगे जब पॉजिटिव ये प्लस होगा प्लस लेंगे जब हानि होगा तो क्या लेंगे माइनस लेंगे यहाँ पे क्या मेरा हानि है तो हमको निकालना एस पी मतलब बिक्रय मूल निकालना है ये हो गया चौदह सौ गुना हानि है तो सौ में पंद्रह घटा देंगे कितना तो पचासी बटे एक सौ इसको काट दीजिए चौदह गुना पचासी कर लीजिए ये जगह ग्यारह सौ नब्बे आंसर हो गया आपको बी ठीक है आप इसी पे सारा लाभ हानि का सवाल बना सकते हैं हम दस से बीस क्वेश्चन लाभ हानि का रख देंगे यहाँ पे ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन लाभ हानि से नहीं छूटे ठीक है लगभग बीस से तीस क्वेश्चन कराएंगे लाभ हानि से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एस कितना होगा ठीक है तो चलिए इसका पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं ये होता है एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया इसका हो गया अब इसका होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा ठीक है अब क्या करना है कि दोनों में आपको कॉमन लेना जो कॉमन आएगा और उसमें मिनिमम पावर रखेंगे अब देखिए देखा एक्स प्लस वाई यहाँ तो है नहीं नहीं है यहाँ एक्स माइनस वाई यहाँ एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई लेते हैं और कोई कॉमन नहीं आ रहा नहीं हो रहा तो ये आपका क्या हो जाएगा एस सी हो जाएगा क्योंकि दो है तो यहाँ दो होना चाहिए नहीं है तो नहीं होगा जो कॉमन आ रहा है उसको लेंगे और जब भी आपका पावर हो यदि इस पर पावर हो इस पर पावर हो जो मिनिमम पावर होगा उसको हम लिखेंगे वही मेरा एस सी एफ होगा आंसर हो जाएगा आपको एक्स माइनस वाई अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा है ध्यान से देखिएगा कि फोर एक्स स्क्वायर वाई इंटू सिक्स वाई स्क्वायर आठ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा तो जो एलसीएम तरीका उसको निकाल लेते हैं पहले हम डिजिट वाला को देखते हैं दो हो गया एक्स स्क्वायर वाई हो गया एक्स वाई स्क्वायर हो गया यहाँ पे क्या हो गया चार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया ठीक है फिर दो से काटते हैं इसको एक्स स्क्वायर वाई हो गया जी एक्स वाई हो गया यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया अब हम क्या करते हैं एक्स से लेते हैं यहाँ पे क्या बचेगा एक्स वाई यहाँ पे बचेगा आपको थ्री वाई स्क्वायर यहाँ क्या बचेगा आपको टू एक्स वाई स्क्वायर बचेगा फिर एक्स से लेते हैं दूसरे तो तरीका भी बता देते हैं वाई हो गया यहाँ पे क्या बचेगा थ्री वाई स्क्वायर यहाँ क्या बचेगा टू वाई स्क्वायर अब क्या लेते हैं वाई ले लेते हैं यहाँ वन होगा यहाँ पर कितना होगा थ्री वाई होगा यहाँ पे कितना होगा टू वाई होगा फिर वाई ले लेते हैं वन हो गया थ्री हो गया यहाँ पे क्या हो गया आपको दो हो गया अब देखते हैं दो दूनी चार या बारह दूनी चौबीस आपको ये हो गया गुने एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर और वाई गुना वाई कितना हो गया वाई स्क्वायर यही आपका एल्सियम हो गया चौबीस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा तरीका देखिए क्या है तो आप क्या कीजिए दूसरा तरीका मैं बताता हूँ देखिएगा तो चार छ आठ का एल्सियम कितना आएगा चौबीस आएगा ठीक है डिजिट वाले का चार छ आठ का एल्सियम आएगा कितना आएगा चौबीस आएगा आप इसको लेते हैं कितना आता है अब देखिए बेस ले लीजिए एक्स यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है मैक्सिमम पावर कितना है दो दो लिख दीजिएगा यहाँ भी वाई है यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई है मैक्सिमम पावर कितना है दो लिख दीजिएगा आपका आंसर हो गया चौबीस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए पसंद है तो लाइक से जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग